കല്യാണ വീട്ടിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ബീട്രൂട്ട് ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല മധുരവും വിനീഗറിൻ്റെ നല്ലൊരു പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഈ അച്ചാർ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർക്കും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ബീട്രൂട്ട് ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഈന്തപ്പഴമാണ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം മതിയാവും ഇത് ചേർത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഈന്തപ്പഴം ഞാൻ കുരുകാളിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം അതായത് തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കുതിർത്തെടുക്കണം ഇതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബീട്രൂട്ടും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ട് അധികം വലുതല്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഈ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അച്ചാറിന് ഒരു വല്ലാത്ത കടി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ഈന്തപ്പഴം ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സാധാരണ ഇതിന് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അല്പം കറിവേപ്പില ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചധികം എടുത്തോളൂ വെളുത്തുള്ളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ അച്ചാറിന് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ കളറ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട കൂടുതൽ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു രുചിയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം ഈ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഇതിവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട മുളക് പൊടി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഈന്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഈന്തപ്പഴം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഈന്തപ്പഴം ഞാൻ കുതിർത്തെടുത്ത വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുത്തത് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തന്നെ അത് അരച്ചാൽ മതി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് വിനീഗറാണ് അതായത് സുർക്ക കാൽ കപ്പ് സുർക്കയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി വല്ലാതെ കൂടിയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ കാൽക്കപ്പ് സുർക്ക കറക്റ്റ് അളവാണ് സുർക്ക ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ അല്പം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ അച്ചാറ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം വിനീഗർ ചേർത്ത് അച്ചാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറെ നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരുന്നോളും സുർക്ക ചേർത്താൽ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അച്ചാറ് ചീത്തയായി പോവില്ല അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കല്യാണ സ്പെഷ്യൽ ബീറ്റ്റൂട്ട് ഇന്തപ്പഴം അച്ചാറിയോടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്ന ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു